Mi nombre es Pedro Arrojo, soy profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Análisis Económico, y vengo justo de coordinar, de animar el, el atelier sobre eh, el ciclo del agua, el agua como patrimonio, eh, defensa de los ecosistemas y del derecho local de las poblaciones. Eh, el atelier eh, ha estado centrado en la presentación de una serie de luchas locales eh, en las que eh, se ha relacionado, por así decir, esa presión de privatización del modelo neoliberal que impera en el mundo, eh, no ya solo con los servicios urbanos de agua y saneamiento, sino con la propiedad, el acceso, eh, la gestión misma del territorio y de los ecosistemas, de los ríos, de las nacientes. Yo creo que muchas veces en los foros mundiales hay un énfasis centrado de manera no exclusiva pero muy dominante sobre la privatización de los servicios de agua, de los servicios de agua y saneamiento. En realidad lo que nos encontramos es que el modelo imperante produce a veces eh, procesos de privatización mucho más profundos, mucho más dolorosos. Cuando una eh, gran minera, como la que nos han presentado de Yanacocha y Conga, en Perú, eh, recoge el apoyo de un gobierno que en nombre del interés general concesiona un territorio para minería de oro a cielo abierto, lo que eso significa es que el propio gobierno, aparentemente en nombre del interés general, expropia materialmente toda una cordillera, todo un territorio, eh, gran parte de toda la región de Cajamar que está concesionada de esta forma y eso implica in, materialmente desplazamiento de poblaciones y lo que es más importante, apropiación en cabeceras de cuenca de las fuentes de agua. Eh, van a dinamitar cuatro grandes lagunas, van a destruir los acuíferos y los humedales que dan nacimiento a ríos enteros que luego dan de beber no solo a las comunidades que viven allá, sino a millones de personas en la cuenca. Por eso se produce, en nombre de un beneficio de corto plazo, para una minera, con sus correspondientes beneficios también, vamos a decir, para la hacienda pública del Estado peruano, se produce una expropiación material del lugar de vida, de los medios de vida, del agua con la cual, de la cual dependen poblaciones enteras. Eh, algo parecido ocurre con las represas, con las que nos han pre presentado, eh, tanto en, en Chile eh, como en otros lugares, se produce una expropiación materialmente del territorio del valle para que, eh, po poder producir hidroelectricidad, eh, muchas veces planteada como sostenible, ¿no? expulsando las poblaciones de esos valles, es el caso del Kurdistán, en donde está siendo la forma de dispersar eh, en, eh, a la población kurda en nombre del interés general, de manera que a través de las grandes presas se está teniendo incluso una, una estrategia militar ¿no? de dispersión de la población kurda, de erradicación de su territorio, con unas consecuencias demoledoras sobre todo lo que es el Tiris y el Éufrates, todo lo que fue Mesopotamia, los regadíos que hay en la zona siria, todo lo que es el delta final en, en Irán, todo eso está siendo absolutamente destruido porque se colapsa la vida del río en la parte alta a través de las grandes represas. Luego vemos como también un aprovechamiento eh, insostenible a través de grandes represas supone una apropiación del río en su conjunto y de las utilidades de la tierra. Finalmente hemos tenido a los italianos explicándonos ahí sí la privatización y la lucha que ha habido exitosa eh, de los servicios de agua y saneamiento. ¿Eh? De manera que hemos recogido en un abanico muy amplio lo que es las luchas de los pueblos por mantener su derecho a existir en sus localidades, en sus zonas de vida y su derecho a usar y a vivir en armonía con los ecosistemas, los ríos, las fuentes, las lagunas, que no solo les dan el agua, a veces les dan la proteína, la pesca es la proteína de los pobres y por tanto una visión también de la lucha contra la privatización más amplia más profunda que lo que es simplemente luchar contra la privatización de la gestión de los servicios de agua y saneamiento que hace eh, Suez o que hace Veolia.